ఎస్సీ రంగారావు గారు మామూలుగానే చాలా భారీ పర్సనాలిటీ ఆయన ఒడ్డు పొడుగు ఆయన దాని మీద కిరీటాలు గిరీటాలు పెడితే ఇంకా భారీగా కనిపిస్తారు ఆయనతో యాక్ట్ చేయటం అండ్ ఫస్ట్ సీనే నేను నాకు తెలిసి మీ ఫస్ట్ సీనే ఆయన తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకుంటారు ఆయనతో మీరు మాట్లాడాలి కదా అదే మొట్టమొదటి సీన్ అదే మీకు షూట్ చేసిన సీన్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నాకు రంగారావు గారు ఎవరో తెలీదు అంజలి దేవ్ గారు ఎవరో తెలీదు కానీ మీరు ఇంతున్నారు ఆయన అలా ఆయన చూసేసరికి మీకు పావుని ఏనుగునే చూసి భయపడలేదు ఆయన కూడా చూసి ఎప్పుడు ఏం భయపడలేదు నన్ను యాక్చువల్గా షూటింగ్లో ఎవరు నన్ను రోజా యూజువల్గా నన్ను రోజా రోజా అని పిలుస్తారు ఇంట్లో అందరూ ఎవరు రోజా ప్రహ్లాద్ అనే పిలిచేవారు ప్రహ్లాద రాబాబు రానాన్న అందరూ టెక్నీషియన్స్ దగ్గర నుంచి రంగారావు గారు అంజలి దేవ్ గారు కూడా అలాగే పిలిచేవారు నాకు ప్రహ్లాద ప్రహ్లాద ఏదో ఒక ట్రాన్స్లో అంటే ఇంకా వాళ్ళు చెప్పింది అలాగ మైండ్లో పెట్టుకుని చేయడమే అంతే ఒక ఆడుకోవడం పిల్లలతో సరదాగా బయటికి వెళ్ళాలని అది కావాలి ఇది కావాలని అడగడం ఏమీ లేదు అవన్నీ ఏంటో అవన్నీ అలా అయిపోయింది నాకు దేవుడు కృప ఏంటి అంటే పొద్దున్నే షూటింగ్కి వెళ్ళే టైంకి మంచిగా ఇంట్రెస్ట్తో ఎంతూజియాస్టిక్ వెళ్ళేవారు అది ఆరు గంటలకి లేపేవారు ఆరు గంటలకి లేపి శుభ్రంగా స్నానం చేయించి తీసుకెళ్ళిపోయేవారు మేకప్ అవన్నీ టూ అవర్స్ పట్టేది నాకు మేకప్ విగ్ డ్రెస్సింగ్ అవన్నీ టూ అవర్స్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ వెళ్తే నైన్ ఓ క్లాక్ అంతా సెట్లో ఉండాలి అంటే ఆల్రెడీ నాకు పద్యాల పాటలు ప్రాక్టీస్ చేయించారు కదా అవన్నీ అలాగ అన్ని డైలాగ్స్ కూడా త్రీ మంత్స్ రెమ్యునరేషన్ ఎంత ఇచ్చారు మ్యామ్ అప్పుడు మొట్టమొదటిగా నాకు అది ఎప్పుడు నేను అడగలేదు కానీ సమ్ శాలరీ లాగా ఉండేది శాలరీ ఓకే మంత్లీ మంత్లీ ఇంతని ఇచ్చేవారు అంటే అది ఒక అమౌంట్ ఒక పిక్చర్ కానీ కాకుండా మంత్లీ ఇది బేసిస్లో ఇచ్చారని తెలిసింది నేను ఎప్పుడు దాని గురించి అడగలేదు తర్వాత కూడా నేను చాలా పిక్చర్లు యాక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఏ రోజు నేను ఈ పిక్చర్కి ఎంత తీసుకుంటున్నాను ఎంత ఇస్తున్నారు తర్వాత యాక్టింగ్ మనే ముందు వచ్చింది అప్పటివరకు నాన్నగారే చూసుకునేవారు ఓకే నా అమ్మ ఇల్లంతా అమ్మ చూసుకునేవారు నాన్నగారు నా విషయం చూసుకునేవారు సో దాని గురించి ఎప్పుడు టాప్ పోయి ఇప్పటికైనా తెలుసాను కదా మొట్టమొదటి సినిమాకి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా భక్త ప్రహ్లాద్ మీరు ఎంత తీసుకున్నారు నెలకి అని ఒక ఏదో సమ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ శాలరీ అంతే నెలకి అదే నెలకి ఐదు వందలో వేరే అమౌంట్ కూడా ఇచ్చారంటే ఇది ఏంటంటే మెయింటైన్ చేయడానికి అంటే పాపకి అన్ని అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక డాక్టర్ నాకు లండన్ నుంచి వచ్చిన డాక్టర్ చిదంబరం గారని ఆయన ఎవ్రీ వీక్ నన్ను చూడాలి అంటే ఎక్కడైనా బేబీ సిక్ అయిపోతుందేమో ఈ ఎండలకి ఏమన్నా ఇది అయిపోతుందేమో ఆ చా మీరు చూడండి ప్రహ్లాద ఇప్పుడు కూడా నేను మొన్న చూసాను ఎక్కడ చేంజ్ ఉండదు ఫేస్లో ఎప్పుడు ఒకటే ఫ్రెష్నెస్ అంటే యూజువల్గా ఎండల్లో షూటింగ్ ఈ లైట్స్ గెటప్ కొంచెం డల్ అయిపోతుంటాం కదా ఒక్కోసారి అలాగే ఎప్పుడు కనిపించలేదు సో అలాగ నా డైట్ కూడా ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ మిల్క్ కర్డ్ రైస్ అలాగ ఉండేది తర్వాత కొంచెం ఎండలో అది ఆడుకున్నాడు టైమే లేదు షూటింగ్లోనే ఉండేవాళ్ళు బట్ ఎప్పుడు ఆ టూ ఇయర్స్ మీరు మిస్ అవ్వలేదా అంటే ఫ్రెండ్స్ పిల్లలు ఒక ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోయినట్టు అయిపోయింది అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు లేదు ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్